Berkembali dalam Buletin Awani, Sabah antara negeri yang teruk terjejas akibat COVID-19 dan juga kerajaan diminta untuk mengkaji semula polisi yang melibatkan peniaga susulan peningkatan kes COVID di negeri berkenaan. Turunkan cukai pendapatan dan sediakan peluang pekerjaan antara yang disuarakan penduduk di Kota Kinabalu. Dan untuk laporannya, kita terus saja bersama dengan Wakil Esok Awani di Sabah, Syah Rizal. Silakan Syah. Baik Ehsan, terima kasih Ehsan sebelum kita memperkatakan tentang apa yang disuarakan oleh penduduk dan khususnya peniaga di sekitar Kota Kinabalu ini ingin kita kongsikan sebenarnya di belakang saya ini adalah merupakan kompleks penjara Kota Kinabalu yang mana jika semua orang dengar berkenaan dengan kluster kepayan atau kluster penjara kepayan di sinilah yang menempatkan 2,700 banduan yang dilaporkan 60% laporan awal daripada Jabatan Kesihatan maklumkan 60% daripadanya adalah yang berkait rapat dengan kes positif positif COVID-19 dan kalau ikutkan angka di Kota Kinabalu ini meningkat sabang hari disebabkan oleh salah satunya adalah daripada serat, kalau ikutkan semalam ada 228 kes dan 140 daripadanya menyum, disumbang daripada kluster penjara atau kluster kepayan ini dan uh, dia juga melibatkan antara kontak-kontak rapat antara Jabat, antara kaki tangan di Jabatan Penjara di Kompleks Penjara Kota Kinabalu ini. Dan berlaku juga sebenarnya peningkatan kes uh, melibatkan kawasan di Tawar dan juga Sempona yang juga di dalam zon merah kerana ada 16 zon merah sebenarnya di negeri Sabah ini melibatkan 16 daerah. Dan peningkatan itu juga dilaporkan disebabkan oleh adanya backlog ataupun saringan-saringan sampel sebelum ini yang menyebabkan jumlah tersebut bertambah. Dan ini sebenarnya kebimbangan yang disuarakan oleh penduduk di sekitar Kota Kinabalu dan juga Sabah kerana apakah selepas ini? Kerana kalau diikutkan daripada peniaga sendiri melihatkan bahawa perniagaan mereka semakin hari semakin merudum. Dan kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh salah seorang peniaga di Kota Kinabalu ini. Minta kerajaan turun cukai. Ah, Enggak mesti kasih turun. Pendapatan kurang. Kan? Untuk cari makan saja loh. Dia beli bikin apa loh. Nah, kan? Bukan macam dulu. Kan? Ah. So, sebagai rakyat sama yang ancur ah. makan adalah? Ah. Semua pun orang susah lah sekarang. Rakyat, perniagaan, semua jual makan, jual kain. Kau tengok sini dulu, 3-4 buah jual kain. Sekarang tutup sudah. Jual makan. Jual itu pelancong punya pun tutup. Kita tengok, satu, dua, tiga, empat. Ada lima belas di sini kadai tutup. Masalah ini. Jual makan pun tidak ada orang beli. Tidak beli tapau pun tidak ada orang. Makan pun mahal sudah. Bah. Bantu ekonomi lah. Macam cukai, ano, sab, itu cukai kasih turun lah. Ha, pendapatan kurang kan? kan? Ha, macam kau dapat satu hari satu ratus mana cukup. Kan? Tidak cukup lah. Sewa mahal. Uh, sewa mahal. Uh, kuli pun dua orang. Ya. Dulu kami lima, enam orang. Semua buang sudah. Terpaksa buang? Uh, terpaksa panggil dia, dia menanti lah. Dia berhenti sendiri. Kalau kita buang, kita mau tanggungjawab. Mau bayar tiga bulan dia punya gaji kan. Kalau dia sendiri, tidak sanggup. Dia beli cari lain dapat kan. Uh, susah cari makan bah, sekarang. Bukan senang. Baik, saat itu antara yang diperkatakan oleh peniaga dan juga awal tadi sebenarnya sekitar jam satu kita berkongsikan berkenaan apa yang disuarakan oleh bekas ejen pelancongan yang hilang pekerjaan dan terpaksa menjadi, mencari kerja separuh masa sebagai panda walker ataupun penghantar makanan sejara sambilan di sekitar Kota Kinabalu. Dan mungkin sebenarnya itu yang kita akan ajukan nanti dalam sidang mida maya yang akan dilakukan oleh jurucakap kerajaan. Pertabiran Kerajaan Negeri Sabah iaitu Datuk Seri Masiri Manjun pada sekitar jam 6.45 petang nanti kerana kita juga ada uh, mengajukan soalan. Telah ada tiga soalan yang kita ajukan. Mungkin salah satunya mungkin boleh memperkatakan berkaitan dengan apakah action plan Kerajaan Negeri Sabah khususnya bagi menangani masalah ini kerana kita dengar berkenaan dengan PKPB akan dilanjutkan. Jadi apakah selepas ini? Dan ada juga kerisauan yang diutarakan oleh uh, warga netizen di sekitar uh, Kota Kinabalu dan juga orang ramai berkenaan dengan pusat tahanan sementara yang melibatkan pendatang asing tanpa izin kerana dia dikabarkan telah melempah. Jadi jika melempah mungkinkah mereka yang berada di luar daripada pusat tahanan ini ada mengalami jangkitan atau asintematik yang akan mengakibatkan orang awam di sekitar Kota Kinabalu ini ataupun di kawasan-kawasan yang terdapatnya pusat tahanan sementara parti ini terlibat ataupun tidak. Dan itu kita akan ajukan dalam sinam bidang maya yang akan dilakukan sekitar jam 6.45 minit petang nanti. Esan. 
Baik, terima kasih uh, Syarizal atas uh, laporan itu tadi dan uh, pastinya perkembangan uh, lanjut berhubung dengan situasi dan juga keadaan di Sabah terutamanya berkaitan dengan COVID-19 akan kami bawakan kepada anda. Perkembangannya pastinya anda boleh uh, telusuri ataupun ikuti kami di laman sesawang.com dan juga di segala platform media sosial kami. 